Na stavbě se mezi tím dostáváme do finále se sádrokartonovými příčkami a zdi se připravují na malování. No prostě všechno tady bude úplně, ale úplně jinak. Designéři si pomohou i chytrou elektroinstalací. To vidím poprvé v životě. Na lepovací vypínač. No. V dnešní Já. době už se dají bez drátů. No. Už nejsou potřeba, nebo jsou potřeba, ale když není možnost, třeba mění se dispozice u rekonstrukcí a tak dále, tak už se dají použít i tyhle nalepovací vypínače, ale zase schovají už do sebe více funkcí než standardní, co jsou Že to není jenom klasický vypínač. Přesně ale... tak, přesně tak. Že už to můžete z toho jednou místa ovládat více světel, nebo dokážete to světlo stmívat. Stmívat jde taky, jo. Přesně tak, nebo to můžete používat i jako odchodové tlačítko, že tím jedním vypínačem budete zasínat celý dům. Takže pro celkovou rekonstrukci interiéru vlastně ideální řešení. Pro rychlou rekonstrukci. Pro rychlou určitě, pokud nemáte možnost sekat nebo nechcete sekat mm-hmm. z nějakého dispozičního důvodu, tak určitě, určitě to má velkou výhodu. Bezdrátový vypínače. Vůbec jsem netušila, že to existuje. Jsem nadšená z takové technologie, že něco takového je. Ten vypínač je aktivní pouze, když ho stisknete. Takže nemá až takový nějaký odběr. A ta baterie se dá lehce vyměnit, jo. je to otázka pár korun v dnešní době a ta výdrž v průměrně se pohybuje někde kolem 4-5 let. My jsme i na poslední chvíli si vymysleli druhou pozici pro vypínač v dětském pokoji, což normálně neexistuje, prostě nejde. Vysekáte to, zasádrujete, zakompletujete vypínač a už to tak bude na věky, dokud to zase neprosekáte, ale díky tady tohle řešení. Si to prostě můžete rozmyslet nebo předělat to, nebo si to dát úplně jakkoliv, to je na nábytek, můžete to dát v podstatě i na strop, jako úplně. Nechápu to, že to existuje, funguje to, super.